Este es otro ejemplo aplicado de sistemas de ecuaciones. En este caso, la información que nos da el problema dice la cantidad total de pasajeros que usan cierta ruta en el turno vespertino son de mil, son mil pasajeros en total. Y nos dan dos tipos de pasajeros. Nos dicen que la tarifa de los niños es de 25 centavos de dólar y la de adultos es de 75 centavos de dólar. Y el ingreso total fue de 650 dólares. Nos preguntan cuántos niños y cuántos adultos usaron esa ruta de autobús para el turno vespertino. Entonces la pregunta es, este. Están preguntando cuántos niños y cuántos adultos usan esa ruta. Pues ya saben, o sea, vamos a llamarle a una variable que nos preguntan la X y la otra la Y. Sabemos que en total fueron mil, ¿no? En total. Y que por cada niño o por cada X. Punto 25 por el número de X más. Punto 75. Punto 75 por el número de Y debieron de dar un ingreso de. 600. Pues Ahora, ¿cuál método les gustaría ocupar para resolver el sistema? Eliminación. Sí, porque este tiene datos. No, sustitución. Para. Sustitución para variables también. Si quieren, pues sería el de igual a 100. Es válido, es válido. Como práctica, es práctica. Sí, es correcto. Vamos al elemento de sustitución. Entonces, de las dos ecuaciones, vamos a elegir una. ¿Cuál quieren elegir? La 1 la, la más fácil de despejar es la 1 Vamos a elegir la 1 Y de la 1 ¿Cuál variable quieren despejar? Despejando Y Es decir ¿Lista? Cierto y ahora esto que equivale a Y lo vamos a sustituir en la ecuación 2. Este, pero para... Lo voy a colocar acá. Vamos a, voy a copiar la ecuación 2 exactamente como está aquí. Punto de Entonces ya sabemos que la Y es igual a menos, menos X. Ahora en lugar de la Y vamos a colocar mil menos X. ¿Alguna duda hasta ahí? Y ya nada no multiplicamos. Queda aquí punto 25 X. Más 175 por 1000 se da 750 menos. Ahora este, las X se van a quedar del mismo lado. Este punto 25 X lo dejamos acá, menos 175 X, igual a este 650, menos 150. Bueno, punto 25 que es un cuarto, menos punto 75, da igual a menos punto 50. Es como...
como si fuera un cuarto menos tres cuartos, queda menos dos cuartos, que es un medio. Y 650 menos 750 queda menos. Sí, sí, Ahora, si tenemos menos punto 5x igual a menos 100, el, el x queda aquí, igual queda acá, el menos 100. Y queda dividiendo en menos punto 5. Y ahora la x obviamente va a ser igual a 200. Menos entre menos va a dar más, 100 entre punto 5 da 200. 50. Divídalo si quieres. Sí, Ahora, si x es igual a 200, ¿cuánto vale la y? 400. Ah, no, este. 400. ¿Cuánto? 800. Muy bien. Porque 1000 menos 200. 800. Ese sería el resultado de... Ah, bueno, importante, muy importante. Muy importante. Son 200 que... Eso es, eso es correcto estos dos valores los debemos de sustituir en las dos ecuaciones y nos tiene que dar el resultado de acá entonces este, estimados, tantito silencio por allá ahorita hacen la pregunta para que lo sepan todos si x es 200 y y es 800 200 más 800 son 1000 si cumple la primera la segunda multiplicas 200 por punto 25 más punto 75 por 800 y significa tienen que dar 650. Y eso es todo. Ah, ¿Tenían alguna duda que quisieran preguntar? Sí. ¿Cuál estimado? Es que ahí en la tercera. Ayuda de punto 0.25 de X. La tercera. Tercera en una. Ahí. Más 750, no 750 es porque multiplicó 75 por 1000. Punto 75. Ajá. Por 1000. Más menos. Luego, X, esa X, no que la X vale 0.25 o esa X de que X de que X. Ah, bueno. X, 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 X,